Dans cette deuxième vidéo, nous allons créer un autre projet et avec un nouveau type d'impression 3D. Nous allons faire de l'impression 3D en spirale. On va monter notre mur de façon à ce qu'il n'y ait pas de couture sur chaque euh, couche imprimée. Pour cela, on va faire une forme qui ne va pas supporter le fait qu'il y ait une couture. Donc une forme continue et relativement douce. Donc Ici, c'est une forme sur laquelle j'ai mis une onde dont on peut faire varier la fréquence l'amplitude donc la hauteur des bosses et des creux ainsi que la valeur d'amortissement pour la voir disparaître si je fais, donc voici à peu près l'onde wave de forme sinusoïdale, sinusoïdale, si on découpe en couches ici, on voit que j'aurai normalement une couture à cet endroit-là. Ce que je vais faire, je vais créer une spirale qui va monter de façon continue, sans qu'il y ait cette couture-là. Si on regarde... Un peu ce qu'on avait vu autrefois. Et il y a plusieurs modes. C'est le mode layer by layer où on monte à chaque fois on monte d'un cran et on crée la couche suivante. Ou le mode spirale. Pour le mode spirale, il y a deux types de stratégies pour le mode spirale. C'est la spirale couche par couche. Donc je crée une spirale et je monte de l'épaisseur de mon layer thickness, de l'épaisseur de mon de ma couche. Et puis j'attaque la suivante et je monte de l'épaisseur de la couche. Si jamais il y a une grosse différence entre le premier cercle et le deuxième cercle, entre le premier cercle et le deuxième cercle, et bien du coup je vais avoir un petit saut entre le premier cercle et le deuxième cercle. L'autre solution, et la, celle que je préfère, c'est de spiraliser du layer N vers le layer N plus 1, où on va avoir une progression en montant qui va s'approcher de la couche N plus 1 de façon progressive. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc d'abord, on va créer la définition de cet objet-là, puis après, on fera l'impression en spiralisé. Donc pour créer cette couche-là, je vais créer d'abord un cylindre avec le rayon, la hauteur. Je transforme ce cylindre en maillage avec les valeurs u et v je déconstruis ce maillage pour récupérer les vertices et les normales je crée un point attracteur Je calcule la distance entre les vertices et l'attracteur. Cette distance-là me donnera le centre de l'onde wave. Cette onde wave, je vais la faire diminuer. Et pour la faire diminuer, je vais utiliser une formule en regardant sur le forum Grasshopper. Donc je veux une onde wave sinusioïdale en forme de sinus qui diminue au fur et à mesure que je m'éloigne du, du centre. Et pour ça, j'ai la formule ici donnée par David Routen, que je vais recopier. Avec X, W, A et H. X, W, La formule est 0,5 exposant x sur h divisé par a divisé par sinus 2 fois pi fois x divisé par, je vais fermer la parenthèse, 
Ok. Je vais créer trois sliders pour W, A et H. W entre 0, 0, 1 et 5. 1 entre 0, 1 et 10. Et H entre 1. mettre en place un graphe pour voir si ma fonction fonctionne bien. J'ai des choses qui apparaissent ici, mais les valeurs sont trop faibles, trop petites. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre en place ici un remap. Bones, Platten, voilà ça a l'air de bien marcher, et je vais mettre un chiffre 10 ici dans T. Ça a l'air de fonctionner. Donc les valeurs là vont faire bouger les vertices suivant le vecteur normal. Avec le coefficient ici. Puis je recrée le Oops. Donc les faces sont accrochées à la face et les vertices nouveaux sont accrochés ici. Je peux lisser tout ça avec Riverbird. et un preview voilà. si je déplace ce point là je vais voir l'ombre apparaître si je diminue la fréquence quelque chose d'intéressant qui apparaît donc ça c'est bien c'est mon onde qui est créé Je peux diminuer la hauteur ou l'augmenter. Diminuer le rayon. Tout ça s'adapte parfaitement. Je pourrais créer un autre point. Mais pour créer un autre point, ici il faudrait faire Graft. Chacun ayant une valeur différente. Ici j'ai deux valeurs. Ici j'ai dix mille valeurs. Ici dix mille valeurs. Donc il serait intéressant de faire la somme de ces deux valeurs. Je vais faire plutôt flip matrix. Comme ça, j'ai bien les 10 000 valeurs pour chaque élément. Platon. Euh, 
Voilà. Ici, si je bouge un des éléments, je vois l'influence sur l'autre directement. Si je veux créer plus de points sur la surface, je vais faire mettre en place vector populate géométrie de 1 à 10. J'accroche ça ici. Alors je peux augmenter le nombre de points. La géométrie. Modifier leur position avec le cil de façon aléatoire. Et agir sur les différentes variations. Sur ma forme. Ma forme est faite. Je vais commencer à enregistrer. Sous le nom Spiraling. C'est mon contour qui est là. Maintenant, je vais créer la partie impression 3D. On va commencer par contour. Je récupère le maillage. Je découpe suivant Z avec une épaisseur de couche de 0,5 à 10. À partir de ces courbes-là, je vais spiraliser mon contour. Donc chaque courbe, je vais la découper avec Divide Curve. Et chaque point, je vais le monter de l'épaisseur de, de la couche, du layer. Du layer Sickness. Je vais d'abord faire aligner les courbes il y a des courbes ouvertes dans mon projet je vais vérifier ici que les corners sont fixés et c'est bon il n'y a plus de courbes ouvertes je vais faire polyligne Pour voir je trouve ma ligne de couture donc c'est bien ma ligne de couture est alignée je vais récupérer toutes les courbes je vais les diviser par un certain nombre de points et c'est tous ces points là je vais les monter au fur et à mesure de l'épaisseur de, de la couche Divide curve. Je vais mettre une valeur de 100. Voilà, j'ai tous mes points. Et chaque point, je vais le monter d'une valeur égale à l'épaisseur de la couche. Et qui sera égal au nombre de points qui composent ma courbe. Donc ici j'ai 100 points dans chaque courbe. 
ici je vais avoir 101 points donc il faut que je mette dans l'expression du range x-1 puis je vais bouger chaque élément un par un suivant z de la valeur égale au layer et enfin polyline je cache tout ça et si je regarde de côté j'ai bien créé une spirale si je fais flatten maintenant j'ai une seule polyline plutôt que de régler manuellement ici le nombre de points qui composent ma courbe je vais mesurer la longueur d'une courbe mesure la longueur d'une courbe et je vais diviser sa longueur par la discrétisation si la long si je veux un point tous les 1 mm je diviserai la longueur par 1 si je veux un point tous les 10 mm je divise la longueur par 10 un slider entre 1 et 10 là si je fais un point tous les 1 mm j'ai 600 de points si je fais un point tous les 10 mm j'ai 60 points. Et comme j'ai divisé les courbes, toutes les courbes par la même valeur, et bien ici j'ai 60 valeurs, et ici 60 valeurs. C'est parfait. Hmm. Longueur de la segmentation, c'est la définie, la précision de l'impression 3D. Touche. Si je regarde l'impression 3D, ça a cette forme-là. J'ai modifié la valeur de mon élément. Et là, j'ai spiralisé. Si je veux faire maintenant la pression 3D, je vais passer à la partie. Je vais chercher les discontinuités. Cette courbe, donc tous les points ici. Basé sur curvature. J'attache un plan XY qui va être le plan de passage du robot. Et à partir de là, je vais utiliser Kuka. Kuka cœur, mouvement linéaire, une vitesse d'avance de 0,05. Vitesse d'impression. Je vais prendre un robot KR6, KR10 comme tout à l'heure. Je vais remettre les commandes d'outils. De trajectoire. simulation 
tout endroit expose file name size input un bouton pour le save le nom du fichier l'endroit où j'enregistre Dans Advanced, je choisis Interpolation par distance, Interpolation par vélocité 90%. Appliquer. Settings, Advanced, Show Boot Frame. Appliquer. Settings et base numéro 1. On avait dit tout à l'heure 650. PZ. Maintenant pour l'outil, de nouveau, Custom Tool, Mesh, et je viens chercher ici dans les calques, maillage, avec une valeur en X de Tool 1, 149,49 et en Z, 52. Alors en Z, elle est marquée là, 52. Internalize data au cas où on changerait de. Je cache tout ça. Je regarde comment ça fonctionne. Je descends. Et j'imprime. Et le robot remonte. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut mettre en route l'extrudeur. Digital Output. Donc, sortie 1. État. True. Pour allumer l'extrudeur. Et à la fin du mouvement. Sortie 1, état false. Et je raccroche ici la commande. Je vais faire flatten. Button. Button. Donc j'allume la commande de l'extrudeur au moment où je vais commencer à faire mon dessin, mon expression 3D. Tout ça, c'est la commande de robot. Ça, sont les trajectoires. Je peux commencer à faire aussi une petite jupe avant de commencer. De partie là je fais offset curve une valeur de 20 voilà divide curve puis en 10 Pareil. Pour visualiser, je peux voir est ce que je vais tracer à peu près. Point. 
je vais quand même <coughs> vérifier que le endpoint de la jupe correspond au endpoint de la courbe. Ici, ok, c'est bien. Je vais faire merge. D'abord faire le contour extérieur, puis ça, puis ça. Ici, flatten, flatten. Je peux tracer la polyligne complète. Bleu. On voit quelle va être l'allure de mon dessin. Donc, je commence. Trajectoire d'approche de 100 mm que je peux diminuer ici à 50 mm par exemple. Voilà. J'arrive ici. Je démarre la machine. L'extrudeur. Comme jupe et. On trace ici et on fait le contour en spirale jusqu'en haut. On va commenter un peu notre travail. C'est la jupe. Ça c'est le spiraling layer by layer. Maintenant si je fais le spiraling layer to layer, comme c'est ici, ici, layer by layer, c'est comme ça. On monte d'une valeur de l'épaisseur de la couche, puis on va sur la deuxième couche et on monte de la valeur de l'épaisseur de la couche. Là je vais faire layer to layer, donc on va faire une une spirale qui va de la couche 1 à la couche n plus 1 pour ça j'ai toutes les courbes qui sont ici elles sont toutes là je vais donc partir d'ici toutes mes couches faire simplify elles sont toutes décalées d'un cran je vais faire un relative item. Une valeur de 1. Comme ça, pour chaque couche, j'ai la couche 0 et la couche 1, ou la couche n et la couche n plus 1. Je vais mesurer la longueur Oops. et list item, list item de la première couche. Je cache tout. Voilà. Je récupère la première couche. Je mesure sa longueur. Je récupère la précision. Je divise les courbes. N plus 1. Simplify. Je vais tracer une ligne pour montrer ce qui va se passer entre la courbe 1 et la courbe N plus 1. Et en fait, ici, j'ai toutes les lignes qui lient la couche 1 à la couche N plus 1. Comme ça. 
cette ligne-là, je vais lui donner, ça va être le vecteur de déplacement de la ligne 1 à la ligne n plus 1. Ça peut être aussi le vecteur de point. Et je vais faire un range. De 0 à 1, correspondant ici au nombre de points, 602, 602, 602, de 0 à 602, donc x et x moins 1, 602 valeurs, 602 valeurs, Je multiplie le dépassement par les valeurs ici et je vais bouger le point de la couche n pour qu'il atteigne la couche n plus 1 de façon très régulière et je peux faire les lines à partir de là. Et créer une polyligne qui va de la couche n à la couche n plus 1. Il me manque la dernière couche. Et bien la dernière couche. Je vais la faire comme ceci. Voilà, j'ai tracé ma courbe. J'ai tracé ici, j'avais toutes les couches de ce tracé. Je n'ai plus qu'à aller maintenant dans la deuxième partie. La création des couches. Je pourrais faire une comparaison entre les deux courbes. Voilà la courbe 1, voilà la courbe 2. Et si je regarde toutes les couches qui ont été découpées, les couches qui ont été découpées s'arrêtent ici. Et si je prends l'ancienne méthode, je vais plus haut que la couche qui a été marquée. Et si je prends la méthode d'interpolation, je vais à la bonne hauteur jusqu'à ce que les couches soient correctement découpées. Et donc ça, cette méthode-là, c'est le spiraling layer to layer. c'est cette méthode que je préfère car elle est plus propre à travailler. Et on s'en apercevra lorsqu'on passera à la partie suivante qui sera la partie où on fait des courbes, des extrusions non planes, mais des extrusions avec des formes un peu particulières. Bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante, qui est extrusion non plane. Oh, pardon. Euh, il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante, qui est la partie extrusion avec deux murs. Maintenant, je vais spiraliser avec deux murs. Je vais repartir de la première méthode, où je vais tout monter d'un cran. 
de celui-là. Là, je crée de l'espace. Je vais faire polyline offset. Je vais définir pour chaque courbe un plan pour faire l'offset. Simplify. Là, c'est le diamètre de la buse. Et j'exclus. Je vais faire un décalage équivalent au diamètre de la buse. Côté intérieur. Côté intérieur. Et les alignes. Je vérifie que tout est aligné correctement. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai aligné avec tous ces points. Les courbes tombent toutes parfaitement alignées. Je vais diviser par, comme tout à l'heure, par le même nombre d'éléments. Donc je prends mes courbes et je divise par le même nombre de points en haut et en bas. Ah, j'ai la courbe 1, ah, j'ai la courbe 2, simplify, et maintenant je vais faire merge, courbe extérieure puis courbe intérieure, et l'offset ici, qui est égal à l'offset de tout à l'heure, c'est-à-dire le décalage de la courbe suivant l'épaisseur, l'épaisseur Layer Sickness, je vais le diviser par la longueur de la liste, ici, qui est de 602 points. J'obtiens ici la longueur de la liste avec X en 1. J'ai tous les points de la couche extérieure et de la couche intérieure. Je vais faire move suivant Z égal. Je vais vérifier couche par couche à quoi ça ressemble. Je vais augmenter la lisibilité ici en augmentant l'épaisseur de la couche. Je cache tout ça. Je cache ça. Je cache ceci. Je cache ça. Voilà la couche. Comment ça se passe Le point de départ au niveau de ce côté-là. Je prends la couche, je monte. Je prends la 
coup, je monte, je monte, je monte. Une valeur. Voilà. Je prends la couche 0, la couche extérieure, je commence, je monte. Arrivé au milieu, ici, je prends sur la couche 2 et je vais monter, et je monte, et je monte. Le problème, c'est que les courbes ici, a priori, sont inversées. Donc, je vais faire Flip Curve en fonction de celle-là. Donc là, les courbes, je veux bien Simplify, Simplify. Voilà. Je monte, je commence, je monte et je passe ici à cet endroit-là, de la couche extérieure vers la couche intérieure et ainsi de suite. Puis, arrivé à la fin de la première couche, je vais passer sur la couche extérieure. Si ici je fais Platon, je passe sur la couche extérieure, puis sur la couche intérieure, etc. etc. On va le voir en faisant mesh pipe. Si j'ai une buse de diamètre 3 avec un nozzle de 1,5. Je fais la première couche, je passe sur la deuxième, j'arrive sur la fin de la deuxième couche, je passe à l'extérieur et ainsi de suite. Voilà, je relis tout le monde. Ici, ici, je diminue la couche à Un épaisseur de 3 mm égal au, au diamètre de la buse, ben tout ça va se recouper les uns sur les autres. Pile poil. Voilà. Comment on fait une spirale avec. Deux couches. C'est possible seulement parce qu'on utilise de la terre. Et la terre, comme elle est molle, quand je vais repasser sur la deuxième couche, ça ne posera pas de problème. Non, si je passe là, ah, j'ai 100 904 points. J'aurais pu mettre directement les plans de passage ici, ça aurait été beaucoup plus simple. Nous avons flatteur. Voilà, si on regarde ce qui se passe en bleu, c'est OK. 
je cache ça. Si on regarde ce qui se passe au niveau du robot. Le robot vient doucement. Il trace la courbe. Il trace l'extérieur. Légèrement au-dessus. Il passe sur la courbe extérieure. Et il trace l'intérieur et ainsi de suite. Comme ça, j'ai viralisé avec deux couches, ce qui est impossible en matière plastique. Là pour la partie spiralisée en deux couches. Maintenant, si je veux spiraliser avec la méthode layer to layer, ça va être un petit peu plus compliqué.